as unidades de conservação, as áreas verdes que permeiam as cidades, elas têm uma importância ambiental, mas também socioambiental, provendo espaços de resiliência e cultura para diversos povoamentos. Ponto Rio, ele é composto por jovens da região metropolitana e da Baixada Fluminense que se juntaram pensando em construir cidades sustentáveis em suas diferentes localidades. A gente tem diferentes projetos e um dos mais promissores é o chamado Conhecer para Conservar. Esse especificamente, ele consiste em trazer a sociedade civil para conhecer as áreas verdes da cidade, em especial as chamadas unidades de conservação, que são aquelas áreas legalmente protegidas, que é onde grande parte das pessoas moram próximas ou moram dentro dessas áreas protegidas, mas elas não conhecem. E o Conhecer para Conservar, como o nome sugere, né, ele induz as pessoas a conhecer as unidades de conservação, conhecer a biodiversidade, aquilo que existe de tão encantador nos ecossistemas urbanos que permeiam as cidades, e trazer essas pessoas para conhecer e vivenciarem a experiência, sensibilizar essa sociedade civil, para aí sim, através da sensibilização, a gente conseguir promover uma visão conservacionista, de proteger aquele ecossistema e entender a importância deles para a cidade para a vida humana como um todo. Aqui, bem próximo de onde a gente está, tem a APA das Brisas, que é uma área que é uma área de proteção ambiental, mas quando você olha de fora, você não consegue perceber, porque tem muito lixo, o pessoal joga em tudo, justamente porque o Estado não notifica que ali é uma área. A gente só consegue perceber quando a gente adentra a área e vê que é um lugar lindo lá dentro, que tem vida, é, tanto vegetal quanto vida animal ali, muito importante para toda a região. As diferentes áreas verdes na cidade, elas promovem diferentes chamados serviços ecossistêmicos, que são diferentes atributos e estratégias que a natureza ela vai oferecer para a sociedade como um todo, como a limpeza do ar, uma água mais limpa, promover recursos alimentares para diversas espécies de animais que vivem na região urbana ou dentro dessas áreas verdes, então, esses ecossistemas, eles têm uma enorme importância para a manutenção da vida urbana ou do ecossistema geral como um todo. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não tem que levar em conta só a consideração da plantinha e do bichinho. A gente tem que pensar também na sociedade, porque existem sociedades que são dependentes desses recursos que essas áreas verdes e essas unidades de conservação, elas provêm. Como, por exemplo, aqui na Bahia de Sepetiba, nós temos os marisqueiros, nós temos os pescadores tradicionais, que são comunidades costeiras tradicionais, que elas vivem, elas subsistem através da obtenção desses recursos naturais que essas áreas proporcionam para ter essa perpetuação dessa cultura e dessa atividade tradicional que existe na região. Nunca aconteceu de a gente ter ajuda financeira, a gente tenta se virar ali do jeito que dá, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, nós integrantes, para poder mobilizar. Assim, o pessoal que vem no, no nossos eventos não não participam financeiramente. É, vai ser muito importante para a nossa expansão né, do projeto. Porque às vezes a gente fica limitado por questão de, de, de não conseguir se deslocar com facilidade, porque a gente tem que tirar do nosso dinheiro e às vezes não dá. Às vezes para um mesmo projeto, uma água para o pessoal que vem visitar, alguma coisa assim que ajude, a gente às vezes não consegue, seria muito importante. Porque do mesmo jeito que eu vim para a área ambiental, agora estou me formando em gestão ambiental, eu me interessei por conta de um projeto que teve na minha escola, que era dois dias de palestra sobre sobre clima e, e a importância das, da, das APAs, das, das áreas verdes né, no centro urbano, e isso me despertou o olhar para a área ambiental, né, que é muito importante. Eu acho que o nosso projeto visa isso também, despertar isso em outras pessoas, não só para conscientizar, mas para essas pessoas expandirem esse conhecimento que elas adquiriram. Música